എല്ലാവർക്കും ഒരു കൂടി നെൽസൺ വ്ളോഗ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നെൽസൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എച്ച് പി ഡെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ഇതിൻ്റെ കോർ ഐ ത്രീ ലാപ്ടോപ്പാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു എൻട്രി ലെവൽ ലാപ്ടോപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തി ഒന്നായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഞാൻ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ വരുന്നത് എച്ച് പി വൺ ഫൈവ് ഡി എ സീറോ ഫോർ വൺ സീറോ ടി യു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് ഇതിൽ എം ആർ പി വരുന്നത് മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് എം ആർ പി വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് ഇൻ്റലിൻ്റെ കോർ ഐ ത്രീ സെവൻ സീറോ ടു സീറോ യു അതായത് സെവൻത്ത് ജനറേഷൻ അതാണ് സെവൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വൺ ടി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വിൻഡോസ് ടെണ്ണ് പിന്നെ വരുന്ന ഡി ഡി ആർ ഫോർ റാം ആണ് അതായത് ഫോർ ജി ബി റാം ആണ് പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫുൾ എച്ച് ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അതായത് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഓഫീസ് വരുന്നുണ്ട് ഹോം ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെർഷനാണ് അത് ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ഒരു വാണിങ് കൂടി ഉണ്ട് അതിൽ പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് ചാർജറാണ് ചാർജർ വിത്ത് പവർ കോഡാണ് വരുന്നത് പിന്നെ സാധാരണ പോലെ തന്നെ യൂസർ മാനുവൽ നമ്മൾ വായിക്കാറില്ല ഇതാണ് ലാപ്ടോപ്പ് വരുന്നത് ചെറിയൊരു എച്ച് പിയുടെ സീലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കവറാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ എച്ച് പിയുടെ സീലോട് കൂടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് മോൾ ഭാഗം നല്ലൊരു മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിംഗ് ആണ് വരുന്നത് ഫുള്ളി ബ്ലാക്ക് ഒരു അതായത് മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിംഗ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ സെവൻ ജനറേഷൻ കോർ ഐ ത്രീയുടെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഇതിൻ്റെ മോളിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതായത് വാട്സപ്പ് നമ്പർ വാട്സപ്പ് നമ്പറും പിന്നെ അതിൻ്റെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കൂടെ നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആംബിയറുമുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്ററുമാണ് ലഭിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടിയ ഒരു സർഫസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശത്തായിട്ട് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ കംപ്ലൈൻ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എം എസ് ഓഫീസിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് വെർഷൻ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ത്രീ സെവൻത്ത് ജനറേഷൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്കറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കീബോർഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇപ്പോഴത്തെ അല്ലാണ്ട് ലാപ്ടോപ്പുകളിലും കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കീബോർഡിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ വശത്തായിട്ടാണ് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കറുകൾ വരുന്നത് സാധാരണ ഒരു എൻട്രി ലെവൽ ലാപ്ടോപ്പിനുള്ള ഒരു സൗണ്ട് മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് വരുന്നുള്ളൂ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ വശത്തായിട്ട് ഒരു ക്യാമ വരുന്നുണ്ട് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഇടതുവശത്തായിട്ടാണ് ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ട് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് പോർട്ട് എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട് രണ്ട് യു എസ് ബി ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ്സെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോർട്ടും വലതുവശത്തായിട്ട് പവർ ഓൺ ഇൻഡിക്കേഷൻ എച്ച് ഡി ഡി ഇൻഡിക്കേഷൻ എസ് ഡി കാർഡ് റീഡർ ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ടും വരുന്നുണ്ട് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പുറകുവശത്തോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ഹിഞ്ചസ് കവറാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ചാർജർ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വിൻഡോസ് ഇൻബിൽറ്റ് ആയ കാരണം കുറച്ച് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് അതിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് കുറച്ച് അധികം സമയമെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഞാനത് വീഡിയോയിൽ പരമാവധി കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ഞാനത് വീഡിയോയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
ഇവിടെ നമുക്ക് കീബോർഡിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് കൊടുക്കുക നമ്മളത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അടുത്തതായി വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടുമായി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ലോക്കൽ യൂസറായിട്ട് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായി ലോക്കൽ യൂസറായിട്ടാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാറ് അതായത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ നോർമലായിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെലക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതിനുശേഷം സിസ്റ്റം ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ആയി വരും അതിനുശേഷം വിൻഡോസ് ടെന്നിൻ്റെ ലൈസൻസ് അഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് യൂസർ നെയിം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതാണോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു യൂസർ നെയിം നമ്മളെ പേരോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പാസ്വേഡ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിൻഡോസ് ഒറിജിനൽ വോയിസിൽ വരുന്ന ലാപ്ടോപ്പുകൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചധികം സമയമെടുത്തേക്കാം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഏറ്റവും ആദ്യം ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിൻഡോസ് ഇൻബിൽട്ട് വരുന്ന ലാപ്ടോപ്പുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ പാർട്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ഡ്രൈവായിട്ടായിരിക്കും അതായത് ആ ഒരു ഡ്രൈവിൽ തന്നെയായിരിക്കും വിൻഡോസ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്കത് കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് നമുക്കത് രണ്ടോ മൂന്നോ പാർട്ടീഷൻ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഡാറ്റ ലോസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ വരുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതൊരു എൻട്രി ലെവൽ ലാപ്ടോപ്പാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഹോം പർപ്പസ് പി സി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസ് പർപ്പസ് പി സി ആയിട്ടോ ആണ് കൂടുതൽ ഇത് ഉപകരിക്കുക ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസിനായാലും നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോ ക്യാഡ് ത്രീ ഡി മാക്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ലാപ്ടോപ്പ് ആണെന്ന് ഈ മോഡൽ പറയാൻ പറ്റില്ല എൻട്രി ലെവലിൽ ഒരു അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു ലാപ്ടോപ്പായിട്ട് നമുക്കിത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ വരുന്നത് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലൂടെയോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാം ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ തരാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോ വരെ 